హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు తెలుగు జోన్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ప్రొఫెషనల్గా ఒక ఇమేజ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందుగా మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే తెలుగు జోన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్యూచర్లో తెలుగు జోన్ నుంచి వచ్చే వీడియోస్ని మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు ఇంకా ఇవాళ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయాలంటే మీరు సింపుల్గా బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళేసి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ రిమూవ్ డాట్ బీజీ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా టైప్ చేయగానే మీకు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రిమూవ్ ఇమేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆటోమేటికలీ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే మీరు ఫైవ్ సెకండ్స్లో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆటోమేటికల్గా మీరు రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్న ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అదేలాగా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా ఇక్కడ టూ టూ వేస్ అనేది ఉన్నాయి ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయడానికి ఒకటి మీరు ఫోటోను అప్లోడ్ చేసి అయినా రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇంకోటి యూఆర్ఎల్ని ఇచ్చి అయినా రిమూవ్ చేయొచ్చు ఈ టూ మెథడ్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకుందాం యాజ్యువల్గా ఇక్కడ చూసినట్టయితే అప్లోడ్ ఇమేజ్ అని ఉంది సేమ్ సెలెక్ట్ ఫోటో లాగానే ఇక్కడ చూసినట్టయితే హౌ ఇట్ వర్క్స్ అంటే ఇది ఎలాంటి సందర్భంలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇండివిజువల్ ఫొటోస్ దగ్గర ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ దగ్గర మార్కెటింగ్స్ దగ్గర అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ దగ్గర ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాని గురించి లర్న్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే డౌన్లోడ్స్ అంటే మీకు ఏ ఫార్మేట్లో కావాలా ఏ దానికి సపోర్ట్ చేసే విధంగా కావాలా అని ఇక్కడ చూసినట్టయితే యాజ్ యూజువల్గా లాగిన్ 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 అంటే మీరు దీంట్లో చేసిన ఫొటోస్ అన్ని ఒక చోటు సేవ్ చేసుకోవడానికి ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్టు అంటే రిమూవ్ బిజీ దాంట్లో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్టు ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఫోటో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఫోటో అనే దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేసినట్టయితే మీ మీ గ్యాలరీలో ఉన్న ఫొటోస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి మీరు ఏ ఫోటో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోటో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి ఈ ఫోటో యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి ఈ ఫోటోని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ అని కొట్టాను ఓపెన్ అని కొడితేనే మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా ఇది అప్లోడ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఒరిజినల్ ఫోటో కానీ ఇమేజ్ వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ గ్రే కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోయింది ఈ చెక్స్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదండి ఇది పిఎన్జీ ఫార్మాట్ అంటే స్టిక్కర్ ఫార్మాట్ ఇలా మనం ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్లో మేము మీరు ఎలా కావాల ఎలా మీరు ఎలా కావాలంటే అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంకో ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ అనే ఉన్నాయి అవి ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ ఈ చెక్స్ ఫార్మాట్ ఉంది చూసి ఈ చెక్స్ ఉన్నాయి చూసారు ఇక్కడ మీరు మీకు కావాల్సిన ఇమేజ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫోటో అని ఉంది సెలెక్ట్ ఫోటో అని మీరు ఏదైనా ఒక ఫోటో అప్లోడ్ చేసినట్టయితే ఆ ఫోటోలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ ఫోటో ఆ ఫోటో అనేది ఈ ఫోటోకి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్గా అప్లికబుల్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే రిమూవ్ బీజీ అనేవాడు ప్రొవైడ్ చేసిన కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అనేది మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ పర్సనల్ ఫొటోస్ అంటే ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది మీరు ఏది ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి దీంట్లో మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకొని సింపుల్గా డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఏమంటే బ్లర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది బ్లర్ అనే ఆప్షన్ ఏమంటే మీరు యాడ్ చేసిన సపరేట్గా యాడ్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది బ్లర్గా పెట్టుకోవడం అండి అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే బ్లర్ ఏం లేదు ఇప్పుడు కానీ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఫుల్ ఫుల్ బ్లర్ అయింది అదే కొంచెం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే బ్లర్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది అలాగే ఇది కొంచెం ఇది ఈ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మేజర్గా మనం ఇంకోటి తెలుసుకోవాల్సింది
ఇలా మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కావాలంటే అలాంటి టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు కావాలనుకున్న కలర్ లేదు అంటే ఇక్కడ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దీంట్లో కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది సెలెక్ట్ ఫోటో మెథడ్ నుంచి మనం ఎలా బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్ నుంచి ఎలా రిమూవ్ చేస్తాం అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం మీరు ఇలా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోతుంది దీన్ని మీరు ఇంకా ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నా కానీ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రాదు ఓన్లీ ఇమేజ్ ఒక్కటి వస్తుంది ఇప్పుడు యువ ఎంటర్ ఏ యువర్ఎల్ అంటే యువర్ఎల్ మెథడ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం యువర్ఎల్ అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇంటర్నెట్లో ఉన్న పిక్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ పిక్ నేను డౌన్లోడ్ చేయను నా దగ్గర లేదు అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఒక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫోటో అనేది టైప్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ గేట్స్ బిల్ గేట్స్ అని నేను టైప్ చేయగానే బిల్ గేట్స్ గురించి నెంబర్ ఆఫ్ ఫొటోస్ అనేవి వస్తాయి దీంట్లో నేను ఏదైనా ఒక ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఫొటోస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నా ఈ ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఎంటర్ అయ్యి యువర్ఎల్ అని ఉంది యువర్ఎల్ అంటే మీరు ఏది ఎంటర్ చేయాలి ఏది ఎంటర్ చేస్తే అక్కడ వస్తుంది అని తెలుసుకోవాలంటే మీరు యాక్చువల్గా యువర్ఎల్ అంటే ఇది అనుకుంటారు కానీ ఇది మీరు క్లిక్ చే ఇది ఒకవేళ మీరు చేసినట్టు అయితే అక్కడ అనేది రాదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఈమెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈమెయిల్ రైట్ క్లిక్ కానీ క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ ఇమేజ్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓపెన్ ఇమేజ్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ ఇమేజ్ అనేది ఒక న్యూ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అపేరెన్స్ అయ్యేది ఈ ఇమేజ్ యొక్క యూఆర్ఎల్ దీన్ని సింపుల్ గా కాపీ చేద్దాం కాపీ చేసి రిమూవ్ బి బ్యాక్గ్రౌండ్ చోట ఇంటర్ యూఆర్ఎల్ అనే చోట ఈ యూఆర్ఎల్ ని పేస్ట్ చేద్దాం ఇలా పేస్ట్ చేసి ఓకే చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఈ సర్వర్స్ అనేవి ఆ ఫోటో ఆ యూఆర్ఎల్ తో ఆ ఫోటోని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని ఒరిజినల్ ఫోటో అలాగే ఇమేజ్ వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తుంది దీంట్లో ఇంకా మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి యాజ్ యూజువల్ గా ముందు డిస్కస్ చేసినట్టే ఎడిట్ ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సేమ్ వా కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన సమ కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అనేది మీరు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే లేదు అంటే మీరు ఏదైనా ఫోటో అప్లోడ్ చేసిన ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ ఆటోమేటిక్గా మీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టే ఇది కలర్స్ కలర్స్ అంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా కలర్ కావాలంటే కలర్ మీకు సింపుల్గా ఈజీ వేలో అనేది మీరు ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసిన తర్వాత మీరు సింపుల్గా డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఇది ఇలా మనం మన దగ్గర ఫైల్ లేని ఫైల్ కూడా మనం ఇంటర్నెట్లో యూఆర్ఎల్ తీసుకొని కానీ మనం ఇమేజ్ ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్న టాపిక్ అంతేకాకుండా మీరు విజిటింగ్ కార్డ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి అలాగే క్యూఆర్ కోడ్ క్యూఆర్ కోడ్స్ బార్ కోడ్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనే వాటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా హౌ టు అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే వెళ్ళ వెళ్ళి చూడమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే తెలుగు జోన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే మీరు దేని ఏ దాని గురించి అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మేము తప్పకుండా ఆ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాం